हाय फ्रेंड्स दिस क्रॉस कारिक थ्री यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल बच्चों आज हम देख रहे हो एपिसोड नंबर 51 देख रहे हो और हमारा रेडिएशन चैप्टर है वो चल रहा है उसके अंदर हम देखेंगे आज सोलर एंगल एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अब ये जो तो डेफिनेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अगर आपने ये डेफिनेशन दो समझ ली आप मान लो आपको पूरा रेडिएशन आ गया अगर इस दो डेफिनेशन आपको नहीं अच्छी तरीके से समझा है तो आपको रेडिएशन पूरा का पूरा नहीं आएगा ठीक है तो पूरा रेडिएशन अभी जो स्टार्ट होएगा उसका पूरा का पूरा जो कांसेप्ट है वो डिपेंड करता है सोलर एंगल एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन तो पहले मैंने यहां पर सिर्फ ऐसा वर्ड लिखे हुए हैं कि सोलर एंगल की डेफिनेशन क्या होती है और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की डेफिनेशन क्या होती है सिर्फ बाय वर्ड लिखा लेकिन इसको प्रॉपर समझना है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो वो हम देखेंगे विद फिगर के साथ पहले हम ये वर्डिंग देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो सोलर एंगल देखेंगे सोलर एंगल है जिसका सिंबल होता है ओमेगा ठीक है आप ओमेगा लिख सकते हो अगर पूरा एरिया कवर लिख लिखा लिया हुआ है और अगर आपने पूरा एरिया कोई छोटा सा एरिया लिया हुआ है मान लो कि डी है तो आप वहां पे लिखोगे डी ओमेगा ठीक है तो बच्चों सोलर एंगल का जो सिंबल हो गया वो हो गया ओमेगा और इसका यूनिट होता है उसको बोलता है स्टेरेडियल इसका जो यूनिट होता है उसको बोला जाता है स्टेरेडियल इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआर भी लिखते हैं ठीक है ओके डन सो सोलर एंगल जिसका सिंबल है ओमेगा अब इट इज डिफाइंड एज अ पोर्शन ऑफ स्पेस इनसाइड अ स्फीयर एनक्लोज्ड बाय कोनिकल सरफेस With the vortex of the cone at the center of sphere. नहीं समझ में आएगा ना नहीं समझ में आएगा बच्चों सिर्फ वर्डिंग कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको समझते हैं चलो ठीक है सो यहां पे मैं ड्रॉइंग ले रहा हूं ठीक है लेट्स डू अब मान लो ये जो है ना वो सेंटर लाइन अब यहां पे सेंटर ऑफ द स्पीयर है मान लो दिस इज पूरा एक स्पीयर होगा लाइक दिस दिस इज पूरा स्पीयर है ठीक है अब यहां पे सेंटर ऑफ स्पीयर में छोटा सा एरिया ले रहा हूं ठीक है उसको मैं नाम देता हूं डी So, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले रहा हूँ यहाँ पे जो पूरा स्पीयर है ठीक है थ्री डायमेंशनल में सो so, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ लाइक दिस स्पीयर में से एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ इसको मैं डीए वन दे देता हूँ <coughs> और जो ये जो एरिया है <coughs> उसको मैं डीए टू बोल देता हूँ ठीक है सो दिस एरिया इज डीए वन एंड दिस एरिया इज डीए टू सो दिस इज पूरा पूरा समझ लो कि पूरा स्पीयर है दिस इज लाइक ए पूरा के पूरा स्पीयर है ठीक है उसमें से एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं अब क्या होगा बच्चों It is defined as a portion of the space inside a sphere. So अब क्या करेंगे इसको पहले मैं आपको दिखाऊंगा सोलर एंगल कैसे बनता है अब क्या होगा बच्चों यहां से है ना इसके सेंटर से पूरे रेडिएशन जाएंगे कुछ इस तरीके से इस तरीके से ये जो बॉडी है ना पूरा रेडिएशन एमिट करेगा क्या करेगा रेडिएशन एमिट करेगा इस तरीके से सामने वाली चीज पे तो बच्चों आपको यहाँ पे ऐसा कौन कॉनिकल सर्फेस ऐसा दिख रहा है ये कॉनिकल सर्फेस बन रही है बच्चों देखो ये ये जो है पूरी की पूरी कोनिकल सरफेस बन रही है ये जो बना क्या हुआ एक्चुअली बच्चों यहां से पूरा का पूरा रेडिएशन निकलेगा और सामने वाले यानी कि डीए टू पे जाएगा और ये जो बनेगा ना पूरा कौन बनेगा लाइक दिस ठीक है तो अब देखो ये जो कौन बन गया है ठीक है तो इसको मैं यहां पे अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूं मान लो कि ये कौन है अपना और ये जो अपना था ना वो हेमी स्पियर यानी मान लो स्पियर का छोटा सा पार्ट था तो यहां पर जो सेंटर था अपना डीए और ये जो एरिया था वो था डीए टू तो यहाँ पे पूरा का पूरा रेडिएशन निकले ऐसे ऐसे बहुत सारे रेडिएशन निकले तो ये क्या बना है एक कौन टाइप फिगर बनाई ना यहाँ पे तो बच्चों ये जो कौन टाइप की फिगर बनी हुई है इसके अंदर जो एंगल बनेगा ये जो थ्री एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे सोलिड एंगल ओमेगा क्या बनेंगे सोलिड एंगल ओमेगा तो सोलिड एंगल ओमेगा जो बच्चों है वो थ्री एंगल है ठीक है इसको अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ साइड में ठीक है पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पे तो ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है वो ओमेगा किस तरीके से अंदर बनेगा थ्री एंगल है बच्चों टू डी एंगल नहीं है लाइक दिस अगर इस तरीके से कौन बना हुआ है मान लो कि ये ये अपनी कोनिकल सरफेस है ठीक है इस तरीके से कोनिकल सरफेस बनी हुई है तो अंदर का जो एंगल बन रहा है ना ओमेगा थ्री एंगल दैट इज कॉल्ड ओमेगा सोल्ड एंगल ठीक है सो आप यहां से इसको समझते हैं इट इज डिफाइंड एज अ पोर्सन ऑफ द स्पेस यानी ये जो अंदर बन रहा है वो ठीक है पोर्सन ऑफ द स्पेस ये इन साइड कहां पे है इन साइड स्पीयर क्योंकि ये सेंटर लाइन है और स्पीयर के अंदर का पार्ट है सो इन साइड स्पीयर एंड क्लोज बाय कॉनिकल सर्फेस आप देख रहे हो बच्चों ये जो बना है वो कॉनिकल सर्फेस है तो कॉनिकल सर्फेस के अंदर ये एंगल है देखो ये जो कॉनिकल सर्फेस के उसके अंदर एनक्लोज हो रहा है सो स्पेयर इनक्लोज बाय कॉनिकल सर्फेस विद वर्टेक्स ऑफ दॉन एट सेंटर ऑफ स्पीयर देखो ये वर्टेक्स है ठीक है ये सारी की सारी वर्टेक्स है वो कहां पे है इट इज एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर समझ में आ रहा है बच्चों आपको पूरा वर्डिंग देखो ठीक है इट इज डिफाइंड एज अ पोर्सन ऑफ दिस स्पेस यानी ये पूरा थ्री डी एंगल विच इज द पोर्सन ऑफ दिस स्पेस ठीक है कहां पे इन साइड स्पीयर सो स्पीयर के अंदर है ठीक है
अब ये देखो बच्चों ये किस तरीके से होता है मैं आपको दिखाता हूं ठीक है अब मान लो कि यहां पे कोई सरफेस है या मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट है ठीक है यहां पे कोई पॉइंट है और यहां पे कोई सरफेस अब क्या होगा इस पॉइंट से कि सारे के सारे रेडियस सोलह निकल एक्चुअली है क्या तो मान लो कि ये सरफेस है उसको हम बोल देते हैं डी वन ये जो सरफेस है उसको बोलते हैं डी टू तो ये पूरे के पूरे सरफेस है उसके अंदर से रेडियस निकलेगा जो कौन इंटरसेप्ट करेगा जो इंटरसेप्ट करेगी डी ठीक है तो बच्चों ये मान लो इस तरीके से गोल होती थी पूरा कौन बन रहा है बच्चों तो ये कौन बना तो ये कौन के अंदर जो ये सा थ्री एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं सोल्ड एंगल ओमेगा ठीक है समझ में आ रहा है बच्चों ठीक है सो इस तरीके से हुआ तो ये डी टू है तो यहां से डी टू से पूरे के पूरे सारे रेडी से निकले जो डी टू ने इंटरसेप्ट करे ठीक है तो ये अंदर का जो एंगल बनेगा वो ओमेगा होगा ठीक है तो बच्चों सोल्ड एंगल क्या होता है सोल्ड एंगल वो होता है सोल्ड एंगल का डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं एरिया अपॉन डिस्टेंस पर तो ये कौन सा एरिया वो बना रहा है तो ये जो एरिया है इस एरिया ने पूरे के पूरे सारे इंटरसेप्ट करे ठीक है तब जाके कोनिकल सरफेस बनी हुई है तो किस एरिया से बना ये डी टू से मान लो बच्चों की हेमिस्पियर हो डी टू यानी हेमिस्पियर हो उसका एरिया क्या होगा टू पाई आर स्क्वायर ठीक है अपोन डिस्टेंस का स्क्वायर मान लो ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर हो तो अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर यानी क्या होगा टू पाई आर स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस आर का स्क्वायर सो ओमेगा हो जाएगा टू पाई फोर हेमिस्पियर ओमेगा विल बी टू पाई ठीक है समझ में आ रहा है बच्चों इसको और एक तरीके से भी देख सकते हैं चलो और एक अलग तरीके से देखते हैं ठीक है मान लो यहां पे कोई ऐसा चीज पड़ी हुई थी ठीक है यहां से ऐसी कोई चीज है कोई सरफेस है रैंडम ही मान लो मान लो तो इसके पेरीपरी से पेरीफरी से सारे रेडियस से निकलेंगे देखो इसके पेरीफरी से सारे रेडियस से निकल रहे हैं ठीक है पेरीफरी से रेडियस तो बच्चों आपको दिख रहा है पूरा कौन बन रहा है दिखा आपको बच्चों ये जो कौन बना है तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पर सोल्ड एंगल बनेगा कहां पर बनेगा यहां पर तो इस तरीके से सोल्ड एंगल होता है तो सोल्ड एंगल कुछ नहीं है बच्चों एक सरफेस है जो दूसरे सरफेस के अंदर रेडिएशन डालेगी और जो रेडिएशन डालेगी तो सामने वाली जो सरफेस होगी उसको इंटरसेप्ट करेगी पर आपका जो एंगल बनेगा वो सोल्ड एंगल होगा ठीक है आप तो इस तरीके से भी देख सकते थे कि यहाँ पे कोई एरिया था जिसने पूरे सारे रेडिएशन निकाले और इस सर्फेस ने उसने उसको एक्सेप्ट करा ठीक है तो ये जो कोनिकल सर्फेस बना नहीं है अंदर का जो एंगल बना वो ओमेगा होगा ठीक है समझ में आ रहा है बच्चों आई होप मैंने जो भी ड्रॉइंग करी आपको समझ में आया होगा इसको और अच्छी तरीके से आपको समझना तो आगे और भी हम थियरी में जाने वाले इसके नेक्स्ट एपिसोड होंगे उसमें भी हम इसको समझने वाले तो अभी आपको नहीं समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर आई थिंक मैंने जो समझा आपको नाइनटी जो समझ में आ गया होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बोला जाता है आई ठीक है इसका सिंबल इट इज रेट ऑफ एनर्जी लिविंग अ सरफेस तो आई इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ एनर्जी लिविंग अ सरफेस जिसको मैं बोलता हूँ डी क्यू ठीक है इट इज रेट ऑफ एनर्जी लिविंग अ सरफेस इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट एरिया यानी क्या बोला इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट सोल्ड एंगल तो पर यूनिट सोल्ड एंगल यानी इसको मैं डी ओमेगा बोलता हूँ ठीक है सोल्ड एंगल को पर यूनिट सोल्ड एंगल पर यूनिट एरिया यानी डिवाइडेड बाई ठीक है ऑफ दी एमिटिंग सरफेस नॉर्मल टू द मीन डायरेक्शन इन स्पेस तो ये क्या है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यानी रेट ऑफ एनर्जी लिविंग जिसको बोल सकते हैं डीक्यू डिवाइडेड बाय यानी इट इज पर यूनिट सोल्ड एंगल यानी डिवाइडेड बाय डी ओमेगा पर यूनिट एंगल डिवाइडेड बाय डी तो इस तरीके से बच्चों इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है इसका इस तरीके से हम लिख सकते हैं इट इज रिफाइंड एज डीक्यू यानी रेट ऑफ लिविंग लिविंग पर यूनिट सोल्ड एंगल यानी डी ओमेगा एंड पर यूनिट एरिया यानी डी ठीक है बच्चों समझ में आगे So, I is equal to DQ, D omega and to DA. ठीक है समझ में आ रहा है अब मान लो कि मुझे रेट ऑफ एनर्जी लिविंग चाहिए तो डीक्यू में क्या करूंगा डीक्यू इज इक्वल टू आई इन टू डी ओमेगा इन टू डी ठीक है अब बच्चों ये हमको समझना है यहां पे लिखा है एमिटिंग सरफेस नॉर्मल टू द मेन डायरेक्शन इन स्पेस अब मैं आपको अच्छी तरीके से इसको समझाता हूं ठीक है बच्चों इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं मान लो बच्चो यहां से एक सरफेस है ठीक है दिस इज वन सरफेस और ये जो दूसरी सरफेस है दिस इज सेकेंड सरफेस ठीक है तो यहां से पूरा सोल्ड एंगल बन रहा है इस तरीके से लाइक दिस ये पूरा 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 का पूरा सोल्ड एंगल बन रहा है ठीक है यहां पे, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लेते हैं मान लो कि ये पूरा सोल्ड एंगल बना है इसने पूरा इंटरसेप्ट करा तो ये पूरा का पूरा सोल्ड एंगल बन रहा है ठीक है अब ये जो सर्फेस है उसका सेंटर पॉइंट ये हेमिस्पियर है और ये जो सर्फेस है उसका सेंटर पॉइंट इधर है ठीक है बच्चों अब ये जो यूनिट यहाँ पे सोल्ड एंगल बनेगा ये कुछ इस तरीके से होगा जिसको हम बोलेंगे ओमेगा ठीक है तो यहां से पूरे के पूरे रेडिएशन निकले जो इस सरफेस ने उसने इंटरसेप्ट करे ठीक है तो ये सोल्ड एंगल बना ओमेगा अब बच्चों
अभी वो ये बोल रहा है कि आपकी जो सर्फेस मान लो कि ये एमिटिंग सर्फेस है यहां से रेडिएशन निकले दिस इज इमिटिंग सर्फेस ठीक है तो ये जो एमिटिंग सर्फेस है ना दैट इज नॉर्मल होना चाहिए यानी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए ठीक है तो अब क्या करते हैं बच्चों में इसका ये जो एरिया है मान लो इसको हम बोलते हैं डी वन इसको बोलते हैं डीए टू ठीक है तो ये जो है ना वो डीए नॉर्मल बनाया हमारे डीए नॉर्मल ऑफ दी वन ये जो नॉर्मल लाइन बनाई आप इस सर्फेस के परपेंडिकुलर लाइन अब बच्चों ये जो एंगल बनेगा दिस इज एंगल दिस विल बी दीटा ये क्या होगा थीटा एंगल होगा सो ये जो नॉर्मल लाइन है सर्फेस की नॉर्मल लाइन इसके मेन डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है ठीक है तो बच्चों क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ये अगर पूरा डीए हो तो डीए का थीटा का ये वाली साइड ये वाली साइड में क्या लिख सकता हूँ डीए को थीटा लिख सकता हूँ ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ये पूरा का पूरा इसको डीए समझ लिया डीए ठीक है ये डीए इसको डीए एम बोल के चलो चलो ये डीए एम हो गया ठीक है नॉर्मल डायरेक्शन अब ये नॉर्मल जो लाइन है इस एरिया की वो इस मेन डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है वो थीटा है तो ये इसको अगर मुझे इस लाइन में लाना है क्या बोल रहा है वो कि आपका जो रेडिएशन हो वो ये जो मेन डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर है यानी कुछ इस तरीके से होना होना चाहिए अभी आपकी सरफेस कैसी है ऐसी है ठीक है तो अगर उसको मीन होना है यानी इस तरीके से आपकी सरफेस तो इसको नॉर्मल होनी चाहिए यानी इस तरीके से इस तरीके से रेडिएशन चाहिए तो इस तरीके से होनी चाहिए तो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए तो ये इस तरीके से करनी होगी तो हमें क्या करना होगा ये डी है और ये थीटा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा डी ए थीटा तो जब आप डी इज इक्वल टू डी ए को सीटा लोगे ना बच्चों तो ये पूरा पार्ट है ना कुछ इस तरीके से आएगा ये सरफेस अब ये नॉर्मल ये जो नॉर्मल ये मेन डायरेक्शन है उसके नॉर्मल आ जाएगी तो पहले आपकी सरफेस ऐसे थी अब जब को सीटा लेते हो ना को साइन एंगल तो इस तरीके से नॉर्मल आएगी नॉर्मल टू द मेन डायरेक्शन इन स्पेस ठीक है तो आपको जो भी एरिया लेना है वो उसका को साइन एंगल लेगा क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये जो डायरेक्शन ये जो एरिया वो मीन होना यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके तो अभी कुछ इस तरीके से तो इसका आप कोसन एंगल लेंगे ना तो इस तरीके से रोटेट हो जाएगी यानी आप मीन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो जाएगी ठीक है तो आपका जो एरिया होगा वो शुड बी नॉर्मल टू दिन डायरेक्शन इन स्पेस तो अब इस तरीके से लिख सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यानी रेट ऑफ एनर्जी लिविंग यानी डी क्यू पर यूनिट सॉलिड एंगल यानी डी ओमेगा पर यूनिट एरिया विच इज नॉर्मल टू दिन डायरेक्शन इन स्पेस सो ये यूनिट एरिया ठीक है ये कैसा होना चाहिए नॉर्मल टू दिन डायरेक्शन तो ये मीन डायरेक्शन है उसके नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर करना है उसका कोसाइन एंगल यानी इनटू डीए कोस थीटा लेना पड़ेगा तो बच्चों ये डीए कोस थीटा का लॉजिक आप समझो क्यों ले रहे हैं कोसाइन एंगल क्योंकि ये जो मेन डायरेक्शन है उससे सरफेस परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होनी चाहिए ठीक है तो ये होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ठीक है अब मुझे रेट ऑफ एनर्जी लेनी चाहिए तो क्या लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा इंटू डी ठीक है बच्चो तो ये पूरा बेसिक हो आई हो बच्चो आपको थे समझ में आएगी जो आपको समझ में आए इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें